వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈరోజు ప్రగతి యాక్టింగ్కి ఎంత ఫేమస్సో జుట్టుకి అంతే ఫేమస్ ఎవ్రీబడీ లవ్స్ మై హెయిర్ బికాస్ ఐ లవ్ మై హెయిర్ నేను అంత బాగా చూసుకుంటాను నాకు పిల్లలు ఎంత ఇంపార్టెంటో నా జుట్టు అంత ఇంపార్టెంట్ సో ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ ఇప్పుడు దాకా చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇన్స్టాలో అయితే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవ్రీ డే దే ఆస్ మీ హౌ డూ యూ మెయింటైన్ యువర్ హెయిర్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఏం చేస్తారు వాట్ ఈస్ యువర్ డైలీ రొటీన్ అని సో అంటే హెల్త్ ఎలా చేస్తున్నాను అనేది ఈజ్ వెరీ విజిబుల్ బికాస్ అందరికీ చూపిస్తాను హెయిర్ స్కిన్ ఐ థింక్ ఐ నెవర్ షేర్డ్ విత్ ఎనీ బడి ప్లీజ్ కెన్ యూ హోప్ సో ఐ ఐ థాట్ ఐ విల్ షేర్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ హౌ ఆమ్ ఐ మెయింటైనింగ్ మై హెయిర్ ఓకే ఫస్ట్ నా చూ చూపిస్తాను పిగ్గు కాదు నిజము నా సొంత జుట్టు అండ్ ఫస్ట్ ఫోమోస్ట్ నేను అందరికీ చెప్పేది సోది అన్నట్టు అయిపోయింది అందరికీ విని విని నా ఫ్రెండ్స్కి సో మీకు ఇది కొత్త కాబట్టి చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఆయిల్ నాకు షూటింగ్ లేనప్పుడు ఉన్నా లేకపోయినా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నేను ఆయిల్ తోటే ఉంటాను ఐ అంటే స్కిన్కి మాయిశ్చరైజర్ ఎంత అవసరమో హెయిర్కి ఒక మాయిశ్చరైజర్ ఈజ్ ఆయిల్ ఐ ఫీల్ అండ్ నేను అది కన్సిస్టెంట్గా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే అండ్ విత్ ఆయిల్ ఒక్కొక్క మేబీ వన్ ఆర్ టూ డేస్ అలా వదిలేసిన ఏదైనా ఫంక్షన్ పార్టీ అన్నప్పుడు అలా వదిలేసిన కానీ హెయిర్ వాష్ చేసిన ఆ రోజు ఈవినింగే లేకపోతే నెక్స్ట్ మార్నింగ్ మళ్ళీ ఆయిల్ పెట్టేస్తాను బికాస్ అవసరం లేదు కదా రోజు అందంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఐ ఫీల్ ఎప్పుడైనా మనకి అవసరం వచ్చినప్పుడు వెన్ యూ వాంట్ గెట్ రెడీ ఈజ్ వెన్ యూ నీట్ టు ఫ్లాంట్ యువర్ బ్యూటీ సో ఫస్ట్ ఆయిల్ దట్స్ అ ఫస్ట్ థింగ్ దానికి మించి ఇంకొక హెయిర్ కేర్ లైక్ యూనో హెయిర్ ఫాల్ అవ్వచ్చు క్లైమ్ క్లైమేటికల్ కండిషన్స్ వల్ల లేకపోతే మనకి ఇంటర్నల్గా ఏదైనా హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల లేకపోతే యూనో సమ్ సమ్ రీజన్స్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రీజన్ ఉంటుంది హెయిర్ ఫాల్కి సో చాలా ఈజీగా మెయింటైన్ చేయాలి ఐ మీన్ హెయిర్ ఫాల్ బాగా తగిన ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇది మీకు వర్క్ అవుతుంది బికాస్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ టిప్ వాడుతున్నాను అండ్ ఇట్ ఈస్ రియర్లీ వర్కింగ్ ట్రస్ట్ మీ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ సో లెట్ ఎస్ సి హౌ ఇస్ ఇట్ సో దీనికి లక్షలు వేలు వందలు పదులు కూడా ఖర్చు అక్కర్లేదు మామూలుగా మీరు పొద్దున్నే బియ్యం కడిగేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం కడిగే నీళ్ళు ఒక్కొక్క పది నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ కడుగుతారు కదా బియ్యము ఆ నీళ్ళు తీసి ఫర్మెంట్ ఫర్మెంట్ అంటే పులుపు చేసేయాలి ఓవర్ నైట్ అంతా బయట ఉంచి తర్వాత తీసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఏమంటే రోజు తలస్నానం చేయం కదా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్కి ఒకసారి అది రెడీగా ఉందంటే తలస్నానం చేసే ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి ఆ వాటర్ని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి కానీ పులవాలి ఖచ్చితంగా ఫర్మెంట్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా సో అది అది మట్టుకి ఫర్మెంట్ అయ్యిందే తీసి పులిసిందే తీసి ఫ్రిడ్జ్లో మీరు స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి ఇది యూజువల్గా బాటిల్లో పెట్టాను సో కలర్ఫుల్గా ఉందని గ్లాస్లో తీసి పెట్టాను అండ్ నూనె ఏ నూనె వాడతారు అని ఏ నూనె అన్నా వాడచ్చు అంటే కెమికల్ ఫ్రీ ఏ నూనె అయినా కరెక్ట్ నేను మా మామూలుగా వాడేది కొబ్బరి నూనె నార్మల్ కొబ్బరి నూనె నథింగ్ ఇది ఐ ఫీల్ దిస్ ఈస్ ద సేఫెస్ట్ అందుకని ఇది మటుకే వాడతాను నేను అండ్ కాటన్ బౌ ఇది కానీ ఒకటండి వాసన తట్టుకోలే చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది బట్ మనకి చుట్ట ఇంపార్టెంట్ కదా వాష్ చేసిన తర్వాత పోతుంది అన్న ఒక భరోసాలో ఈ ఒక అరగంట గంటే నానబెట్టడం కాబట్టి ఆ వాసన భరించాలి ఏది కష్టపడకుండా నో పెయిన్ నో గెయిన్ అంటారు కదా కొన్ని భరిస్తే మంచి జరుగుతుంది అనమాట సో ముందు ప్రాసెస్ ఎప్పుడు కష్టంగానే ఉంటుంది కానీ రిజల్ట్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది సో రైస్ వాటర్ కొబ్బరి నూనె ఇందులో మీకు కావాలంటే కండిషనింగ్ కోసం ఒక గుడ్డు 
విత్ ఎల్లో ఐ మీన్ చాలా మంది ఒకటి వైట్ వేస్తారు బట్ ఎల్లో ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ మీకు ఆ స్మెల్ భరించి ఓపిక ఉంది అని అని అంటే యూ క్యాన్ నేను యూజువల్గా వేస్తాను ఈరోజు నో ఐడెంట్ సో ఇది బాగా కలిపి పాయిల్ తీసుకుంటూ ఊరికే ప్రెస్ చేయండి చాలు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పోర్ అలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే అదే సోక్ అవుతుంది నీళ్ళే కాబట్టి స్కాల్ప్ లాగిస్తూ కానీ ఇదంతా ఓపిక కల్ల ఓపికతో కూడిన పనులు అంటే మీ మీ జుట్టు మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో ప్రేమ ఉంటే సరిపోదు రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉండాలి ఎనీ ఎనీథింగ్ కమ్స్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో మీకు ప్రేమ ఉంది అంటే రుజువు చేసుకోండి కాపాడుకోండి దానికి కావాల్సిన పనులు చెందింది నాకు నా జుట్టు అంటే చాలా ప్రేమ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సెల్ఫ్ ఆబ్సెస్ అది కొబ్బరి నూనె ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రైస్ వాటర్ వాసన కొట్టేస్తుంది అంత వాసన ఏమి ఉండదు ఇంకా కుదిరితే మెంతు పొడి అది కూడా కొంచెం కలపచ్చు దట్స్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఇంకొకటి రైస్ వాటరు చాలా డ్రై చేస్తుంది హెయిర్ని సో నేను రెగ్యులర్గా ఆయిల్ వాడతాను కాబట్టి నాకు డ్రైనెస్ చాలా తక్కువ కానీ చాలామంది ఆయిల్ వాడే అలవాటు ఉండదు వాళ్ళకి డెఫినెట్గా హెయిర్ డ్రై అవుతుంది సో ఆయిల్ మిక్స్ చేసుకునే చేయాలి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అది పెట్టుకున్నారంటే మటుకి హెయిర్ బాగా డ్రై అవుతుంది మినిమం హాఫ్ అవర్ మ్యాక్సిమం వన్ అవర్ సోప్ చేయండి తర్వాత వాష్ తడా సో హెయిర్ వాష్ అయిపోయింది అండ్ లైట్ వెయిట్ టవలే వాడితే నీళ్ళు తొందరగా లాగుతుంది ప్లస్ మనం ముడి కట్టినప్పుడు జుట్టు లాగదు అండ్ వెయిట్ తోటి ప్రాబ్లం అవ్వదు సో యూ షుడ్ వే లైట్ వెయిట్ టవల్ వాడితే ఈజ్ ఈజీ ఆఫ్ యూ అది ఒక టిప్ అండ్ యూజువల్గా ఇలాగే తడి మీద దూగుతారు అప్పుడు ఏమంటే ఆల్రెడీ ఇలాగ మూటలు మూటలుగా కట్టుకుని ఉంటుంది ఇప్పుడు దీని మీద దూగాము అని అంటే చిక్కు అవ్వడానికి నేను ట్యాంగిల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడు నేను తడతాను తర్వాత సీరం ఖచ్చితంగా వాడతాను బికాస్ డ్రై డ్రై అవుతుంది అన్న ఒక పాయింట్కి ప్లస్ స్మెల్ నాకు చాలా ఇష్టం సీరంది సో దానికోసం ఖచ్చితంగా సీరం వాడతాను నాకు కొంచెం జుట్ ఎక్కువ కాబట్టి అంటే అహంకారంతో ఫ్యాక్స్ చెప్తున్నాను సో త్రీ పంప్స్ వాడతాను యాక్చువల్ చాలా తక్కువ వాడతాను ఒకటి వాడితే చాలు మామూలు నార్మల్ హెయిర్ కొంచెం జుట్టు ఎక్కువ కదా జుట్టు నా వాళ్ళ కష్టాలు అనమాట సో కొంచెం ఎక్కువ వాడాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇది రూట్స్కి పెట్టకూడదు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద హెయిర్ చివర్లకే ఎక్కువ బికాస్ అక్కడే ఎక్కువ ట్రై అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏం హెయిర్ బ్రష్ వాడుతున్నాము అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదే వాడతాను నేను ఇంత పెద్ద పెద్ద పళ్ళు ఉన్నది బికాస్ చిక్కు తొందరగా వస్తుంది జుట్టు తక్కువగా తీసేటప్పుడు ఆ చిక్కుతో వచ్చే జుట్టు అవాయిడ్ చేస్తాము డ్రై హెయిర్ ఐ మీన్ ఆ స్ప్లిట్ టైమ్స్ అవన్నీ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్ సో అందుకని ఇంత పెద్ద పళ్ళు ఉన్నదే నేను వాడతాను అండ్ ఇది ఒక్కటేనేమో టిప్పు ఇది ఒక్కటే చేస్తే చాలా ఉన్నాయి మీరు చూస్తూ ఉండండి ఒక్కొక్కటి చెప్తూ ఉంటాను అందరి హెయిర్ నాలాగే లాంగ్ హెల్దీ అండ్ హెయిర్ కలర్ ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేయలేదు అనొద సీక్రెట్ సో చెప్తాను ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క వీడియోలో మీకు రివీల్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను అండ్ ఐ విష్ యు ఆల్ ఫాలో దిస్ అంటే ఏదో ఆవేశంగా ఒకరోజు చేసి చాలా మందిని అది చూశాను చాలా ఆవేశంగా ఒకరోజు చేస్తారు ఇదిగోండి దిస్ ఇస్ మై హెయిర్ ఫాల్
అంతే ఉంటుంది సో ఇది రెగ్యులర్గా చేశారు అని అంటే డెఫినెట్గా యూ ఆల్సో క్యాన్ హ్యావ్ హెల్తీ అండ్ హ్యాపీ లుకింగ్ హెయిర్ లైక్ మీ కానీ ఒకరోజు చేసేసి ఒకే రోజులో రిజల్ట్ వచ్చేయాలంటే సారీ అండి ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఏదైనా టైం పడుతుంది మీరు ఎంత రెగ్యులర్గా చేసి ఎంత రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటారో ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇంకొకటి చెప్దాం అనుకున్నాను చాలామంది డైలీ హెయిర్ డ్రైయర్స్ వాడతారు ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ మీకు ఏదైనా ఎక్కడికైనా తొందరగా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు చాలా అవసరం అనుకుంటే తప్ప డోంట్ యూస్ హెయిర్ డ్రయర్స్ అంటే ఆ వేడికి ఎండకి వెళ్ళద్దు ఎండ ఎండలో చెడిపోతుంది ఎలాగో మీరు అన్నెసెసరీ హీట్ హెయిర్కి ఇచ్చేటప్పుడు డెఫినెట్గా స్కాల్ప్ పాడవుతుంది సో వీలైనంత వరకు మాయిశ్చరైజ్గా ఉంచితే ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యూ సో మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ అవాయిడ్ చేయండి నేను అనివార్య కారణాల వల్ల కూడా ఐ మీన్ అంటే నన్ను షూటింగ్కి తప్ప పర్సనల్కి నేను అస్సలు వాడను అవాయిడ్ చేస్తే హెయిర్కి మంచిది ఎంతవరకు వీలైతే అంత న్యాచురల్గా మీరు హెయిర్ నుంచారంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ లాంగ్ ఎవిటీ సో దట్ ఈస్ అనదర్ టిప్ ఇలా చాలా చెప్తాను ఇంకా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ట్రాక్ స్ట్రాంగ్లో ఇంకా చాలా 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 వీడియోస్ వస్తాయి హెయిర్ కేర్ వస్తుంది స్కిన్ కేర్ వస్తుంది నా యూ యూ గోడ హ్యావ్ ఫన్ మ్యాన్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చూస్తూ ఉండండి కీప్ వాచింగ్ ట్రాక్ స్ట్రాంగ్